Na, auf jeden Fall, jetzt nochmal zu der Milka-Schokolade. Ich habe Milka-Schokolade hinten drauf gesehen. Das sieht aus, als wenn man eine Muschi lecken würde. Ja, stimmt, doch, habe ich gesehen, ja. Was? Als wenn man so eine Muschi greifen würde und die Schamlippen spreizt. Auf jeden Fall. <lacht> What the hab, fuck? Das finde ich mal wieder so krass. Äh, ich, mir ist das halt aufgefallen, unabhängig davon, wie bescheuert das jetzt ist, ja? Scheiße, das würde ich echt gerne mal sehen. Schle wie oft ich gelesen habe, das ist jetzt Schleichwerbung für Milka. Ja, weißt du, ich habe noch in dem Milka hab ich den eine Milliarde Deal, dass ich den Facebook-Eintrag gemacht habe. Ja, für, ja. für einen Facebook-Eintrag, <lacht> Junge. Ich hatte so ein Ding dafür, von... dass du die Schokolade mit einem weiblichen Geschlechtsteil vergleichst. Ja. ja. Wie hat denn die so geschmeckt? War die lecker? Die Milka-Schokolade? Ja, richtig zart, weißt du? Die ist viel geiler als die Schokolade zum Beispiel von Lind. Muss ja einfach ja, und, und auch, ich muss auch sagen, der Milka Weihnachtsmann ist viel besser als der von Kinderschokolade. Nee, das finde ich nicht. Da finde ich Kinder besser. Also die Kinder Kinderschokolade. Ja. Also den Adventskalender, reden wir jetzt von ja, Adventskalender. Du lieber Kinder nichts wollen wir klar haben. Oh mein Gott! Da könnte man jetzt eigentlich, ich, eigentlich sollte ich es ja nicht sagen, das macht das nachher jemand, aber da könnte man jetzt natürlich mal diesen Song kurz rausschneiden, dass Fadi auf Kinder steht. Boah, nein, Alter, ohne Spaß. Oh. Ich werde jeden, ich werd jeden <lacht> melden, der damit Schindluder treibt. Ohne Spaß. Echt mal, so wie du mit Kinderschokolade. Ja, ohne Spaß. Das ah, die sitzen nämlich auch mal bei sich im Auto, weißt du, und sagen, komm mal her, ich hab da Kinderschokolade. Alter, fick dich! <lacht> Das geht jetzt aber voll unter die Gürtel, wenn ihr solche Anschuldigungen Ja, okay. Ja, okay. Ja, okay. Das, das, okay. Das war natürlich, das war wirklich ein Witz. Ich aber, was, äh, anderes Thema. Ja. ja. <lacht> was Hardy gemacht hat, ist seinen Anus in die Luft gereckt. <lacht> Nein. Das finde ich ist eine nicht minder schlimmere Anschuldigung. Was? Ja. ja. Was? Ja. Das ist das ja. gleiche Level ja. für dich? Ja. Alles klar. Ja. Auf jeden Fall hat Hardy eine extreme Rechenschwäche. Ich hatte ja auch eine 5- in Mathe um Zeugnis. Oh, das, das war eigentlich nur Bei deinem 13. 13er Zeugnis? Bei meinem Abi-Zeugnis, ja. Ich hatte einen Punkt in Mathe. <lacht> <lacht> Der hat mir meinen Schnitt auch nur ganz, ganz minimal gezogen. <lacht> Ey, guck mal, ich war froh, dass er mir keine 6 gegeben hat, ja. Da war unser netter Mathelehrer doch sehr, sehr gnädig, muss ich sagen. Ja, gerade vor Rechter gehen lassen. Obwohl er ein scheiß Motherfucker ist. Ja, das kann stimmt. Nur, wie kann er nur schlechten Schülern schlechte Noten geben? Nee, der hat mich einfach gepitzt. <lacht> der hat mich gepeinigt einfach nur. Weißt du, der wusste immer, dass ich die Hausaufgaben sowieso nicht mache und hat mich trotzdem immer gefragt. Ja! <lacht> Ohne Spaß! Ein weißt du, wir haben zu dritt in der ersten Reihe gesetzt, wir haben nie die Hausaufgabe gemacht und der fragt mich trotzdem so, ja, Dennis, wie siehst du mit Hausaufgaben aus? Ich so, ach, sie also wissen doch Bescheid, warum fragen sie mich denn überhaupt noch? Oh mein Gott, ey, dann, boah, ich glaube, die hätte ich echt eine 6 gegeben, weißt du, mit so einer Einstellung nee, schon dazu sitzen, Nee, du, durftest, du darfst einem Schüler eigentlich auch nur eine 6 geben, wenn er im Prinzip nie am Unterricht teilnimmt. Das ist ja, ja quasi Arbeitsverweigerung halt, gewesen. Ja, oder, nee, halt, genau, nee. oder halt die ganzen Klausuren alle sechs schreibt. Ja, habe ich ja auch nicht. Ich habe ja größtenteils fünf Minus und so gehabt. Deswegen darf er mir <lacht> ja, keine sechs geben. Aber meine Mitleids fünf, ey. Wo muss ich denn überhaupt hin jetzt? Jetzt zurück, du Lütter. Weißt du, sind wir schon fertig hier?